Inisiatif Heart of Borneo atau HOB dideklarasikan pada tahun 2007 melibatkan kawasan seluas 22 juta hektar di Pulau Borneo. Ia merentasi Sarawak dan Sabah di Malaysia, Brunei dan Kalimantan di pihak Indonesia. Pada ketika itu, sejumlah 2.1 juta hektar hutan di Sarawak dari jajaran batang air di Sri Aman hingga ke Marapuk di Lawas telah disetihar sebagai kawasan HOB yang perlu dikekalkan kehijauannya. Dan pada tahun lalu, ia diperluaskan ke selatan dan kini seluas 2.7 hektar merangkumi sematan yang terkenal dengan dua taman negara iaitu Taman Negara Gunung Gading dan Taman Negara Marin Talang Satang. Menurut Menteri Pembangunan Bandar dan Sumber Asli Kedua Sarawak, Datuk Awang Tengah Ali Hassan, atas faktor tersebut, Kerajaan Negeri Sarawak terus komited untuk memastikan sumber hutan di negeri itu dikekalkan dan diurus secara mampan bagi memenuhi permintaan generasi akan datang. The agreement aim to conserve the biodiversity of forests through a network of protected areas. Sustainable management of forests and lakes. The state government of Sarawak has designated 2.7 million hectares for this project. Pada masa yang sama, katanya bagi memperluas jumlah kawasan hijau, Jabatan Hutan Sarawak kini aktif bekerjasama dengan NGO, sekolah, badan korporat dan agensi-agensi di dalam dan luar negara dalam projek penghutanan semula atau program penanaman pokok. Ia digerakkan di beberapa lokasi yang berhadapan hakisan, kawasan yang pernah menjadi lokasi pembalakan. Malah di taman negara bagi membolehkan kehijauan di sini ditambah dan kekal lestari. Under the Malaysian Japanese Friendships Forest, a total of 433,000 trees have been planted, covering an area of more than 1,000 hectares in Kubah National Park, Sempadi Forest Reserve, Balai Ringin Protected Forest, Gunung Aping Forest Reserve, and Sabah Forest Reserve. Umpama jantung yang mengepam oksigen, itulah fungsi Heart of Borneo yang terletak di tengah-tengah pulau ketiga terbesar di dunia ini. Justeru menjadi harapan kerajaan Sarawak katanya untuk melihat kehijauan ini terus dimanfaat. Bukan sahaja untuk sumber biodiversiti, bahkan sebagai sumber makanan, ekopelancongan dan lokasi penyelidikan berkaitan penghasilan ubat-ubatan.